Hi guys, welcome back to the channel. So this is OOT, the Organic of the Day, episode 3, Benzene and its derivatives. So, ini adalah cerita pasal benzene dan kawan-kawannya. So, based on the reaction scheme below, dia cakap, Benzene react dengan reagent 1, dapat A, iaitu C9H12. And then, react dengan reagent 2, dapat COOH di atas sana. And then, kalau dia react dengan Cl2 UV, dapat B and C, and the suitable major product. So, jawab soalan berikut. So, based on this, kita disuruh saja structure A. So, structure A ni, kalau kita tengok C9H12, dia boleh jadi macam-macam sebenarnya. Okay, but then, uh, kita tengok pula dulu, macam mana mau tahu? Jawapannya adalah, apa-apa jawapan yang asalkan, dia dapat mengandungi benzilic hydrogen sebenarnya. Benzilic hydrogen tu syarat-syarat dia. Sebab apa? Sebab dia mendapat COO di sana kan? Okay, so that means, jawapan kawan kita ni diterima. Alright. And then kita next pula, kita tengok. Okay, yang kedua, name the reaction for formation of A. Untuk dapatkan A ni, Okay, of course alkyl group yang masukkan. Jadi kita panggil dia sebagai Friedel Crafts alkylation. Okay, that's another mark. And then untuk pilihan jawapan region 1 ni, region 1, okay, kita ada beberapa option sebenarnya. Kalau kita buat yang ini, untuk dapatkan produk seperti ini, isopropyl benzene, that means dia kena membuat dia kena make sure yang masuk tu adalah seperti ini. Okay. Cl, and then, and then ada AlCl3. You can also use Fe, FeBr3 ataupun uh, kalau kita pakai Br di sini lah kan. Kalau pakai Br di sini, sini AlBr3 lah. So that means this is also one mark for this reagent. And then, yang this one pula, okay, uh, untuk dapatkan, eh, sorry, reagent 2, mestilah pakai KmnO4 H plus heat. Very well. Okay, oxidation, strong oxidation by the way. And then, okay, Okey, tadi saya bilang di sini ni boleh jadi macam-macam. Okey, kenapa ini yang paling betul? Sebab kalau kita ada dua structure and then ada major minor tau. So, the only possibilities yang ada untuk dapat this structure adalah kita ada beberapa possibilities by the way. Kita boleh dapat yang begini seperti yang kawan kita bagi ni. Or kita boleh buat dia maybe like this. Okey. Okey, tips dia adalah Sinan H-Tof kan bila bilangan karbon hidrogen lebih kurang sama That means confirm ada benzin lah Tapi itu sudah tahu dari awal kan Jadi sekarang ni kita just tambah 1, 2, 3 lagi karbon Okay This one boleh jadi juga sebenarnya tau Okay Sebab apa? This one ada benzilic hydrogen Boleh dapat cooh Okay by the way Kalau dia punya option tadi A tu Dia pakai yang direct macam ni Yang straight saja macam ni Bukan isopropyl Okay, dia punya option dekat sini bila dia menjalani UV ni dia akan ada tiga pilihan produk. So actually dia akan jadi begini, begini atau begini. So maybe not really favor in this particular scheme. So di sini bagi dua option saja kan. Jadi kalau dua option saja memang kita prefer jawapan dia seperti yang kawan kita bagilah. Alright.